Kapitel 7, Altstadt. Oha, oha, oha. Ich muss zur Kirchenruine. Er muss doch zu, was sie auch vorhat. Das ist nicht gut. Du musst es verhindern. Irgendwas du dir diese Akte an. Ja, wie krieg ich den weg? Wie krieg ich den wieder weg? Ich muss noch ganz kurz äh, unterbrechen. Und weiter. Wie krieg ich den weg? Mit Q. Sehr gut. Ich da eigentlich wieder raus? Nee. Drücke C, um zu verlassen. Ja, dann drücken wir mal C zum Verlassen. Jetzt können wir doch verlassen. Ich werfe einfach mal ein Messer daneben. Helmuts Brief. Helmut, meine liebste Tochter Julia. Ich schreibe diesen Brief in der Hoffnung, äh, ihn dir persönlich überbringen zu können. Aber ich fürchte, das wird mir nicht gelingen. An jedem Morgen vor so vielen Monaten war es mir, war es mir so schwer gefallen, dich zu verlassen. Ich hoffe, du kannst das verstehen, mir vergeben. Denn die Pflicht für unser Land zu kämpfen, zwingt mich dazu. Ich sitze in einem Haufen, äh, in einem Haus fest. Ich habe mich vor den Monstern verbarrikadiert, die draußen umherziehen. 
Meine Lebensmittel reichen für einige Tage. Und wenn Gott es will, werde ich überleben. Aber so wird es wohl nicht kommen. Eberhard hat mit Dynamit eine Steintür geöffnet. Es war die reinste Katastrophe. Fritz, einer unserer Männer, wurde von Trümmern getroffen, die von der Höhen Höhlendecke äh, stürzten. Doch dann kam etwas aus der Öffnung geströmt. Eine Art Gas. Fritz ist später in der Nachbarschaft an seinen Kopfverletzungen gestorben. Ich war zu jedem Zeitpunkt bei ihm. Als ich ging, hörte ich ein schrecklich, äh, schreckliches Kreischen und der Sanitäter, der sich um ihn kümmerte, fing auf einmal an zu schreien. Ich rannte zurück und sah ihn. Fritz. Er war wieder aufgestanden. Ein paar Sekunden zuvor war er noch tot gewesen. Das versichere ich dir, meine Tochter. Er bewegte sich seltsam, schlurfte auf den Sanitäter zu und schlug mit klauenähnlichen Händen nach ihm. Der arme Mann versuchte sich zu wehren, aber das tote Ding riss ihm einfach die Kehle raus. Ich weiß, das klingt schrecklich, aber ich muss es niederschreiben und du bist jetzt alt genug, um damit umgehen zu können. Mir und ein paar anderen ist die Flucht gelungen. Einer der Wissenschaftler der Expedition hat mir erklärt, dass es sich bei dem grünen Gas um eine Art biochemische Substanz handelt, äh, gehandelt hätte. Sie infiziert das Gehirn von gerade Verstorbenen. Sie sind dann in halbtoten Zustand gefangen und nur auf Tod und Zerstörung aus. Er erzählte auch davon, dass dieses Gas im Krieg eingesetzt wird, aber da hörte ich ihm schon nicht mehr zu. Wenige Stunden später war er tot. Ich vermisse dich, meine liebe Tochter. Ich werde alles tun, um am Leben zu bleiben. Falls ich nicht lange genug lebe, um bei deinem Abschluss bei der Mönch-Mädchenbewegung dabei zu sein, solltest du wissen, dass ich immer in deinem Herzen bin. Dein dich liebender Vater, Helmut. Ah, der Helmut. Oh Leute, ich habe euch die Tür geöffnet. Da könnt ihr gerne durchgehen. Ihr müsst mich nicht belästigen. Artikel Wolfburg hilft verschwundenen Soldaten. Das Krankenhaus von Wolfburg kümmert sich wie viele andere Krankenhäuser im Land um die Behandlung und Therapie im Kampf verwundeter Soldaten. Chefarzt Dr. Franke berichtete unserem Reporter, welch großen Einsatz, äh, welch großer Stolz ihn erfüllt, weil er sich um die Kriegshelden kümmern darf. Ich gehe jetzt jeden Tag mit großer Freude ans Werk, denn ich weiß, mit meiner Arbeit kann ich diesen Pat Patrioten helfen. So der Doktor. Diese Jungs wollen nichts anderes, als wieder auf die Beine zu kommen, um wieder an die Front zurückzukehren. Und die Ärzte und Schwestern hier sind dankbar für die Chance, sie dabei zu unterstützen. Auch Dr. Franke ist die schwindelnde, ist die schwindelnde Zahl der verwundeten Soldaten im letzten Jahr aufgefallen. Es ist offensichtlich, dass wir den Krieg gewinnen. Ich hätte doch nie so wenig pa nicht, noch nie so wenige Patienten wie zurzeit. Freut sich Dr. Frank. Franke mit einem Lächeln. So. Das ist der Wahrheit. Oh, diese Melodie klingt so, als wenn da voll die Horror, riesen Monster. Ich sehe da nichts. Äh, was noch ein Messer? Hey! Moitsch, zap! Okay. Ja, das war's, ne? Dann gehen wir mal weiter. Warum hat er eigentlich Waffen? Ich verstehe es nicht. Und 
wieder raus. Mensch. Nur um ein Tor zu öffnen. hier durch. Schlüssel finden. Ja. Artikel Archäologen und äh, Untersuchung Wolfburger Kirchenruide. <lacht> Wolfburg, 13. Februar. Eine Gruppe von Archäologen unter der Leitung der bekannten Archäologin Helga von Schaps hat die alte Kirchenruine von Wolfburg in eine Ausgrabungsstätte verwandelt, die an Ausgrabungen in Ägypten erinnern. Dies ist eine schöne Stadt mit einer der freundlichsten Bevölkerung unseres Landes, ließ von Schaps bei einer Pause in ihrem prall gefüllten Terminkalender wissen. Aber diese Stadt bringt auch eine Menge Geheimnisse, die für die Zukunft unseres großartigen Landes von enormer Bedeutung sein können. Viele Wolfburger zeigten sich froh über das akademische Interesse an ihrer Stadt, denn es gab ihnen einen weiteren Grund, stolz zu sein. Einige Menschen können in allgemeine Begeisterung jedoch nicht teilen. Es gab einen Grund, warum die Kirche niedergebrannt wurde, erzählte Elsa, eine der älteren Einwohner von Wolfburg. Man sollte die Vergangenheit ruhen lassen. Ja, manchmal ist es besser. Aber wie das nun mal so ist, Halt das nicht jeder. Ja. Ja, genau. Wie dumm. Ja, Kessler. Wie sieht's bei Ihnen aus? Ich bin in der Luft. Sie sind verrückt, Kessler. Hallo, hallo, hallo. Wow. Ich hole mir sie doch. Ich hole ich hol sie mir doch. Oh, 
Ja, ganz einfach. Hallo? Wo ist der denn her? So, einmal aufladen. So ein Eil, da habe ich mich erschrocken. So, einmal nachladen. Alter. Okay, ich sehe es jetzt schon. Das geht gleich ordentlich ab hier. Aber wir gehen hier noch mal trotzdem gemütlich auch mal rum. Okay, das ist bestimmt König Otto. Ja, und was habe ich jetzt? Ja, was habe ich jetzt geholt? Jetzt bin ich... Okay, da ist das. Und ich mit dem Ding da durch? Nein. Doch, muss ich doch dadurch. Okay. Muss ich doch dadurch. Okay. Wenn es sein muss. Wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Ich bin gleich wieder da, das war mega laut geklopft. Ich bin sofort wieder da. So, machen wir mal weiter. Wie eine Irre hat die gerade an die, Top äh, an die Tür geknüppelt, ey. Okay, ich komm nicht mehr raus. Ach doch, jetzt. Stand so nah an der Wand. Na gut. um wieder eine Tür zu öffnen. Das ist immer super interessant, aber na gut. Wo ist das Nummer, ne? Wir sollen aber wieder das Gefährt nehmen. 
Entschuldigung. Wieder sollte ich auch das richtige Bild anmachen. Entschuldigung, Entschuldigung. Mein Fehler. Tut mir leid. Nochmal Entschuldigung für die Unterbrechung. Aber jetzt sieht die Kamera wieder besser aus. Level beenden. Okay. Und Aua an der Hand. <lacht> Kapitel 8. Ausgrabungsstätte. Finde einen Weg in die Ausgrabungsstätte. Helga lässt hier noch etwas graben. Ich muss einen Weg nach unten finden, um sie aufzuhalten. Ja. Dann versuchen wir das mal. Ich hoffe, dass mit diesen komischen Zombie-Typen ist vorbei. Na, Hans, hast du etwa Angst? Nummer 1. Na, der sollte ja gleich wieder hier vorne stehen, ne? Weil dann können die keine, Alar keine Alarme mehr auslösen. Sehr geil. Notiz von Helga. Erster Eintrag. Abschrift aus Pater Lukas Tagebuch. 11. März. Wie schwer es doch ist, heimische Legenden von längst vergessenen Wahrheiten zu unterscheiden. Aber ich vermute allmählich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Es gibt ein altes Tunnelnetzwerk, das unter den Ruinen und entweiten Kirche vorbei äh, verborgen liegt. Davon bin ich langsam immer mehr überzeugt. Dort unten ist etwas von der Welt äh, vor der Welt verborgen. Vielleicht soll es nie gefunden werden. Ich bin davon überzeugt, dass Dinge nur verborgen werden, wenn sie entweder schrecklich oder wertvoll sind. Ich spüre in meiner Seele, dass es sich um Wertvolles handelt. Vielleicht ein Schatz? Gütiger Gott, wenn ich diesen Schatz finde, kann ich ihn zur Feier ein deines ruhmreichen Namens verwenden. Schick mir ein Zeichen, o oh Herr, wenn es das ist, was du von mir willst. Ich darf nicht vergessen, Milch für die Katzen zu kaufen, bevor ich heute nach Hause gehe. Die Katzen. Und einen Brief haben wir auch. Oberstleut äh, Frau Oberstleutnant. Hier ist die von Ihnen gewünschte Übersetzung des Briefes von Otto. Gottfried Winkler. Was? Winkler? Äh, Otto, von Gottes Gnaden Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, spricht dem ehrwürdigen Konrad ab von Wolfburg seinen Gruß aus. Gruß aus. Aufgrund der Natur unseres Problems ist er äh, unter großen Bedrohung für uns beide durch unleserlich, habe ich beschlossen, eure Nachforschungen bezüglich der Pergamente von Konstantinopel zu beenden. Ich bin mir bewusst, mein teurer Freund, treuer Freund, wie hart ihr an unleserlich gearbeitet habt. Unleserlich. Und ein Geschenk Gottes an mich. Diese neueste Konstruktion jedoch ist eine ausgeburte Hölle. Ich weiß, ihr habt wiederholt geklagt, dass ihr dass die Pergamente unvollständig seien. Doch ich bin überzeugt, dass uns der Teufel höchstpersönlich auf dem Pfad zur linken Hand führen möchte. Wir werden seinen Wunsch nicht entsprechen. Gesamter Abschnitt unleserlich. Mit der Macht, die uns... Äh, die mit unser... Herr Gott verliehen... Mit der Macht, die mir unser Herr Gott verliehen hat, befehle ich euch, alles in den Tunneln zu verbrennen. Zerstört alles und lasst nichts am Leben. Ihr dürft nichts zurücklassen. Das davon zeugt was in diesen Tummel Tunneln geschehen ist. Ich möchte alle Beweise eurer Unleserlich in Wolfburg zerstört sehen. 
Ihr müsst die Karte der Anlage verbrennen. Und wenn ihr unleserlich in der inneren Schatzkammer nichts in der inneren Schatzkammer nicht zerstören könnt, versiegelt diese. So dass niemand eindringen kann. Unleserlich. Brennt die ganze Stadt nieder, wenn es notwendig ist. Ich schicke euch meinen besten Mannen zur Unterstützung für diese Aufgabe. Sollte bekannt werden, was dort unten geschehen ist, mein geschätzter Freund, muss ich euch euren Kopf von euren Schultern schlagen und, unleserlich, vollbringt dies und kehrt nach Paderborn zurück. Dann werde ich euch reichlich belohnen und weise euch unleserlich. Unleserlich. Was? Okay, die werden doch zu diesen Viechern. Aber wie geht das, wenn die, wenn der Kopf doch zerstört ist? Obwohl, der Kopf ist ja nicht zerstört. Ja, ja. Okay. versucht gar nichts. Notiz von Helga. Dritter Eintrag. Abschrift aus Peter Lukas Tagebuch. 20. August. Der August ist so, war so warm. Ich schwitze wie ein Schwein. Und während mir die Hitze die Haut von den Knochen brennt, verfolge ich meine Forschung darüber, was unter der entweihten Kirche begraben liegt. Schon im Traum. Das ist nun bereits seit ein paar Wochen so. Ich glaube, ich muss aufhören. Ich glaube, das ist das Werk des Teufels. Dämonen und Hexen, die für die Bestie arbeiten und versuchen, mich hinters Licht zu führen. Ich habe gesehen, wie sie mir folgen, als Menschen verkleidet. Nun, ich werde mich von ihnen nicht hintergehen lassen. Ich wollte den Brief und die Karte, die ich gefunden habe, verbrennen. Aber es geht einfach nicht. Ich werde stattdessen beides verstecken. Sicher aufbewahren. Dann mach das mal. So, dann gehen wir hier mal hoch. Hauptstadt Mädels. Die Hauptstadt Mädels. Oh mein Gott, was ist denn das? Warum sind die Areale plötzlich so groß? Na, dann gucken wir mal, was hier ist. Aber einen Geheimbereich betreten. Jetzt ist es nicht mehr äh, geheim. Entschuldigung. Äh, okay, dann. Wow. Jetzt wäre ich dann gleich einfach mal runtergegangen. Warum nicht? Kann ja nicht schaden, ne? So. Hier haben wir Waffen. Oh. Was haben wir hier? Nix. Gut, dann können wir hier oben lang. Oh nein. Nicht wieder so eine... Boah. Ach, ich muss ja Geduld halten. Stimmt ja. Friedhof. 
Wonach buddelst du hier, Helga? Nach der Zombie-Apokalypse würde ich fast sagen. Ein Vorteil freigeschaltet. Vampir. Oh, nice. Ja, cool. Das gefällt mir. Was bringt mir dieser Vorteil? Verdammt. Okay, da muss ich runter. Was soll dieser Wahnsinn? Du bist wie ein blinder Wurm, der sich immer tiefer in die Erde frisst. Mhm. Tiefer und tiefer in ihre Verorte. Ein Signal entdeckt. In die dunklen Orte, die besser vergessen bleiben sollten. 